वेलकम स्टूडेंट्स सो आई वेलकम यू टू स्टैंडर्ड टेंथ और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और खास करके तीन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाएगा नंबर वन अंडरस्टैंडिंग आपको सारी चीजें ऐसे पढ़ाई जाएंगी ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कहीं पर अगर अभी तक आप मैथ से डरते थे तो वो दिन गए अब अच्छे दिन आने वाले हैं और आपको मैथ में सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दिस इज माई गारंटी टू यू सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट जो है वो है फन देखो तो पढ़ने में मजा भी आना चाहिए तो आपको बड़ा मजा आएगा मैथमेटिक्स पढ़ने में और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं और और पढ़ना चाहता हूँ स्टूडेंट्स ये सुन के आपको थोड़ा सरप्राइज हो सकता है लेकिन जो बच्चे हमारे कोर्सेज करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है इनफैक्ट स्टूडेंट्स हम आपको ये भी बताएंगे कि मैथ्स का कैसे रियल लाइफ में यूज होता है कई बार बच्चों को लगता है कि मैथ्स में तो क्या है नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स होते हैं अजीब अजीब चीजें होती है उनका रियल लाइफ से क्या यूज है लेकिन स्टूडेंट्स हम आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताएंगे और नंबर थ्री स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट मार्क्स इन एग्जाम देखो स्टूडेंट ये सब तो अच्छा है लेकिन एग्जाम में मार्क्स भी आने चाहिए तो आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे आएंगे इनफैक्ट अगर आप हमारा कोर्स तो अच्छे से फॉलो करेंगे तो यू कैन गेट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा कोर्स फॉलो करते हैं एंड दे स्कोर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स तो फाइन तो स्टूडेंट्स नंबर्स के बारे में तो आप लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ चुके हो जैसे आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इनफिनिटी ये सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स फिर स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि होल नंबर क्या होता है बताएं आप मुझे ये सारे जो नंबर्स हैं नेचुरल वाले वो इसमें आप डाल लो और एक जियो लाके इसमें डाल दो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाता है हमारा होल नंबर राइट स्टूडेंट्स उसके बाद इंटीजियर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है ये सारे नेचुरल नंबर इसमें डाल दो फिर स्टूडेंट्स उनके निगेटिव भी इसमें डाल दो और वो जो जीरो था वो भी इसमें ला डाल दो तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटीजर्स स्टूडेंट्स ये सब तो आपको पता ही है यहां पे हम थोड़ी बात करना चाहते हैं फ्रैक्शंस की तो फ्रैक्शंस के बारे में तो आपको पता ही है जैसे कुछ बड़े बेसिक्स एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स जैसे कि एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने हाफ एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने वन बाई ठीक है अब इन फ्रैक्शन को हम डेसीमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको पता है कि इसको डेसीमल में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट आएगा लेकिन फिर भी मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ बहुत क्विकली स्टूडेंट्स इससे डिवाइड करते हैं ना लोअर क्लास में आपने पढ़ाई है तो क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते तो डेसिमल डालेंगे यहाँ जीरो आएगा ठीक है फिर यहाँ पे फाइव लिखेंगे फाइव इंटू टे टू इज टेन तो यहाँ पे आ गया जीरो ठीक है तो ये जो डेसिमल आ गया हमारा दैट इज पॉइंट फाइव सही है स्टूडेंट्स ये सब हमें पता है वैसे वन बाई थ्री को भी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे थ्री से वन को ऐसे डिवाइड करेंगे अभी आपको डेसीमल डालना पड़ेगा यहाँ जीरो आएगा अब यहाँ पे थ्री लिखेंगे तो थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन यू आर लेफ्ट विथ वन अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो एक बार डेसीमल डाला हुआ है तो आप जीरो डाल सकते हो थ्री यहाँ पे लिखोगे थ्री इंटू इज नाइन Then you are left with one. फिर स्टूडेंट्स डेसीमल है तो वन सेकेंड जीरो फिर थ्री लिखेंगे थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन वन अब देखो स्टूडेंट्स आपको इसमें और इसमें एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा यहां पर जब हम डिविजन कर रहे थे तो रिमाइंडर जो है वो हमारा जीरो आ गया था और डिविजन कंप्लीट हो गया था इसलिए डेसीमल इज सिंपली पॉइंट फाइव इस फ्रैक्शन इज सिंपली पॉइंट फाइव लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये डिविजन कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो आप ये करते जाओ करते जाओ और यहाँ पे थ्री जो है वो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा राइट स्टूडेंट्स तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो आ रहा है कितना 0.33333 और ये आता ही जाएगा क्योंकि डिवीजन का भी कंप्लीट नहीं होगा समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आपको बात जिसे आपको पता भी होगा और आपको ये भी पता होगा कि इस तरह से जो डेसिमल हमारे पास आया है उसको लिखने का तरीका होता है 0.3 और ऊपर एक बार बना देते हैं बार का मतलब कि थ्री रिपीट होता जाएगा अप टू इन्फिनिटी राइट स्टूडेंट्स सो देखो जब हम फ्रैक्शन को डेसीमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो टाइप के डेसीमल आ सकते हैं एक तो ऐसा डेसिमल जो कि खत्म हो गया है और एक तो ऐसा डेसिमल जो खत्म नहीं होता है रिपीट ही होता जाता है आई होप यू गेट दिस ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन के साथ आप ट्राई करके देख सकते हो जैसे आप देखो मैंने कुछ और डेसिमल्स लिखे हैं ध्यान से देखना जैसे 5 बाई ट्वेंटी इसको आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट आएगा कैसे डिवाइड करना है आपको पता है फोर बाई टेन इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट आएगा नाइनटी वन इसको डिवाइड करोगे तो इलेवन पॉइंट आएगा इस तरीके से ठीक है और ऐसे बहुत सारे डेसिमल आप सोच सकते हो 4 बाई सेवन टेन बाई थ्री ट्वेंटी बाई इलेवन इन सबको आप निकालोगे इसी मेथड से तो 4 बाई सेवन आता है पॉइंट और डिवीजन चलते ही ज्यादा चलते ही जाता है यहाँ पे बार का मतलब है कि वापस से यही सारी चीजें आएंगी यहाँ पे वापस से क्या आएगा 571428 फिर उसके बाद वही 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 इसको आप करेंगे तो आएगा 3.3 पॉइंट के ऊपर बार मतलब थ्री थ्री थ्री
रिपीट होते हैं रिपीट होते हैं और ये उनको लिखने का तरीका है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट तो इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं जो कि अंत नहीं हो रहा है जिनका उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आई होप यू गेट दिस अब बात करेंगे स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट डेसिमल नंबर तो जैसा हमने देखा है स्टूडेंट्स कि डेसिमल नंबर जो है वो दो टाइप के होते हैं एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड हो जाते हैं राइट उसके कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे जैसे पॉइंट फाइव था और ये सब भी था जो खत्म हो जाते हैं लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स वो फर्दर दो टाइप का होता है ध्यान देंगे स्टूडेंट्स एक होता है रेकरिंग और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग देखो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे जैसे हमने देखा ना जीरो बार और ये सब भी देखे थे तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग थे नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि खत्म नहीं हो रहे रेकरिंग भी बोल रहे हैं इनको रेकरिंग बोलने का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स हैं वो ही रिपीट होते जाते हैं तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रेकरिंग समझ में आ रही बात अब देखो ये कौन सी कैटेगरी है डेसिमल्स की तो स्टूडेंट्स देखो सपोज करो मैं कोई ऐसा डेसिमल लिखू फाइव पॉइंट टू थ्री फोर फाइव जीरो वन सेवन नाइन और ऐसे में बोलता ही जाऊँ कुछ भी डिजिट्स बोलता ही जाऊँ बोलता ही जाऊँ बोलता ही जाऊँ तो ये कैसा डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं तो कभी खत्म नहीं होगा लेकिन स्टूडेंट्स क्या ये जो डेसिमल है वो इनकी तरह है नहीं ये खत्म नहीं हो रहे लेकिन इसमें कुछ डिजिट्स हैं जो रिपीट होते हैं बार बार ठीक है एक पैटर्न है यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है डेसिमल के बाद कुछ भी रैंडमली डिजिट्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में उनको बोलेंगे नॉन रिकरिंग समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स इसमें और इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से जैसे और कुछ आप ले लो जैसे टेन पॉइंट जीरो वन टू फाइव 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 नाइन सिक्स सेवन ऐसे कुछ बोलता ही जाऊं बोलता ही जाऊं तो कोई पैटर्न नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग ऐसे डिसिमल्स आप पहली बार नहीं देख रहे हो आपने लोअर क्लास में भी देखे आपको याद नहीं हो जैसे रूट टू रूट टू की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स हमने लोअर क्लास में देखा आपको याद करने की जरूरत नहीं है वो चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो राइट right? और उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है जैसा यहां पे है तो नॉन रिकरिंग है समझ में आ रही है वैसी कहानी होती है रूट थ्री की भी रूट थ्री की भी जो वैल्यू होती है वो ऐसी कुछ होती है वो चलती जाती है चलती जाती है कभी खत्म नहीं होती है नॉन टर्मिनेटिंग और क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है इस टाइप से तो नॉन रिकरिंग समझ में आ रही बात हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि रूट टू को कई बार सिर्फ दो डेसिमल तक इस तरह से लिख देते हैं और रूट थ्री को कई बार दो डेसिमल तक सिर्फ इस तरह से लिख देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकता है लोअर क्लासेस में आपने रूट टू और रूट थ्री को ऐसे ही लिखा होगा ठीक है तो इस हो सकता है फिर आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि यार रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू तो अगर ये है तो वो तो इस कैटेगरी में आनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू वही है जो मैं पहले आपको बता रहा था लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली आप ये रख के अगर सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए इस तरीके से राउंड ऑफ करके हम उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं क्वेश्चन में समझ रहे हो बात को लेकिन एक्चुअली में रूट टू की वैल्यू ऐसी होती है रूट थ्री की वैल्यू ऐसी होती है आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि तीन टाइप के फाइनल डेसिमल हो गए हमारे पास एक जो एंड हो जाए दूसरा जो एंड नहीं हो लेकिन रिपीटेशन हो और तीसरा जो एंड नहीं हो और उसमें रिपीटेशन भी हो भी नहीं हो और उन तीनों के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग फाइन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे देखें हमने कुछ देर पहले फ्रैक्शन की बात की थी तो हमने देखा था कि फ्रैक्शन को जब डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा डेसिमल मिलता है स्टूडेंट्स ऐसा मिलता है या फिर ऐसा मिलता है इस टाइप का डेसिमल मिला था क्या नहीं स्टूडेंट्स तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों जो टाइप्स हैं ठीक है कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम अ फ्रैक्शन मतलब जब फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो क्या ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा ऐसा कभी भी नहीं मिलता है स्टूडेंट्स प्लीज कीप दिस इन माइंड तो लिख भी सकते हैं कैन नॉट बी ऑप्टेंड फ्रॉम फ्रैक्शन ठीक है अब देखो स्टूडेंट्स इसका उल्टा भी ट्रू होता है जब फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हो तो हमें ऐसे डेसिमल्स मिलते हैं और अगर आपको ऐसे डेसिमल्स दिए हुए हैं तो आप उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो प्लीज नोट फ्रैक्शन को डिवाइड करने पे ऐसे डेसिमल्स मिलते हैं और अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे डेसिमल्स को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर ऐसे डेसिमल दिए हुए तो लेकिन आपके पास अगर ऐसा डेसिमल दि
कहानी समझ में आ रही है बिल्कुल याद होनी चाहिए बड़ी सिंपल सी है फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो क्या तो ऐसा क्या तो ऐसा फ्रैक्शन मिलता है ऐसा कभी नहीं मिलता है ठीक है और इसका उल्टा भी ट्रू है इन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते समझ में आ रही बात तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना ही स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स राइट right?